E aí galera, tudo bem? É o Ricardo Correia trazendo mais uma dica para quem trabalha com antenas coletivas e residenciais. Hoje eu quero falar sobre o filtro LTE 4G. Esse modelo aqui que eu estou colocando como exemplo é um modelo da empresa Aquário. É, não sei se os senhores sabem, a partir que, desde que for desligado o sinal analógico até o final desse ano, as frequências a partir de 700 MHz serão utilizadas para a transmissão de banda larga móvel né, em 4G. E alguns testes que foram feitos pelos órgãos competentes foi identificado que ocorre é, uma interferência nessa transmissão na faixa de 700 MHz nos canais digitais que são transmitidos nas frequências DUHF. E para que nós possamos eliminar esse tipo de interferência proveniente das frequências de 700 MHz na, da banda larga, nós devemos utilizar filtros, filtros LTE, que inibe esse problema, né? Deixa o seu sistema imune com relação as interferências. Esse filtro é um filtro de passa frequências baixas, ou seja, ele fideliza as frequências que partem do canal 5 ao 698 MHz. Um dos problemas que nós temos quando há a interferência da transmissão 4G na TV digital é a gente ter tela negra, ausência de áudio, congelamento de imagens, interrupção na programação. Quero alertar que, é, muitas das vezes, outros problemas que não estão relacionados à transmissão 4G, porém, tem a mesma característica que é o congelamento de imagens, por causa do que é, você tem uma relação sinal-ruído muito estreita, ou então você tem uma potência de sinal muito baixa, ou você tem uma, um excesso de sinal. Então, algumas características que não seja da transmissão 4G, são próximas também com outros, outras situações relacionadas ao sinal na sua potência e na sua qualidade. Onde eu quero chegar? Que, na dúvida, utilizem esses tipos de filtro. Vai fazer a instalação, ou já tem a instalação pronta, adaptada para o sinal digital, vá e coloque filtros LTE, que pelo menos de uma coisa você já vai ter certeza. O, se você estiver com problema de é, congelamento de imagens, com certeza não será do 4G. Por quê? Porque você já colocou no sistema um filtro para imunizar com relação a isso daí. É, tem uns detalhes na hora de você fazer a instalação, retomando aqui, esqueci de avisar, ó, você tem entrada e tem saída, é um filtro blindado, esse cabinho vem junto para é, facilitar na hora de conexão, quando você colocar em série junto com a antena. Então aqui, ó, quero mostrar para vocês que você tem a antena, você vai colocar o filtro aqui em série, né? ligação de entrada junto com a saída da antena, você tem o outro lado, a saída do filtro, você pode ligar antes dos divisores, antes dos amplificadores e antes dos misturadores, nunca depois, sempre antes. Aqui eu coloquei um exemplo, se você estiver utilizando o um monitoramento, o um sistema de CFTV, né, você tem as câmeras conectadas a um gravador de vídeo e essa saída estiver entrando em um modulador, tanto analógico como digital, é, e você está colocando numa frequência para que o sistema coletivo possa estar visualizando os televisores, coloquem na saída do modulador também um filtro LTE. Então você deve colocar na saída da antena e também deve colocar, quando estiver utilizando um modulador, um filtro para imunizar o seu sistema né, com relação é, às interferências provenientes né, do sistema de 4G. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham compreendido e até a próxima. E não esqueçam, a apostila Beabá dos Antenistas já está disponível. Até mais, valeu!